ஹாய் ஒரு ஒன் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸுக்கு கிராஸ் சீரீஸ் ஆரம்பிக்கிறோம் சொல்லியிருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு டேயில் இருக்கும் வளவளவுன்னு பேசாமல் சம்முக்குள்ளே போயிடலாம் ஒரு நாளைக்கு நாலு சம் எங்கள் கூட சேர்ந்து போட்டிங்கனாலே எண்பது மார்க்குக்கு மேலே எடுக்கலாம் தொண்ணூறுக்கு எண்பத்தஞ்சு எடுக்கலாம் நான் சொன்னேன் டூ மார்க் த்ரீ மார்க்காக தான் பத்து போடலான்னு சொன்னேன் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கலாம் விட்டுடலாம் நாலு நாள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் இதெல்லாம் நான் போடுறதுல எவ்வளோ முக்கியமான கொஸ்டின் கன்ஃபார்மாக பப்ளிக்லேயும் அண்டு உங்களுடைய கோட்டையிலேயும் வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் தான் நான் சால்வ் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கீழே அந்த வாட்ஸ்அப் சேனல் லிங்க்கில் வந்து ஜாயின் பண்ணி லைக் போட்டிங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் போய் சேரும் ஸோ நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்லை தயவு செய்து எல்லாத்துக்கும் தெரிய வைங்க ஸோ எக்ஸைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் கிராஸ் சீரீஸ் போட்டலி கிராஸ் சீரீஸ் நைன்த்து சம் என்னென்னா சார் சிக்ஸ்த்து சாப்டர் என்ன தெரியும் எங்களுக்கு நடத்த வேண்டிய சார் கவனி கவனித்தா மட்டும் போதும் ஸோ நான் இப்போ ஒரு கோட்ரண்ட் எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ் ஆக்சஸ் சாரி ஆக்சிஸ் எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸ் எடுத்துக்கிறேன் கொஸ்டின் என்னென்னா ப்ரூவ் தட் காஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா ஆல்ஃபா பீட்டாங்கிறது ஆங்கிள் ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் எக்ஸ் ஆக்ஸ் வந்து காஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்ஸ் வந்து சைன் ஸோ ஒன்றுமே கிடையாது காஸ் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு கோட்ரண்ட்டில் எழும்புகிற மாதிரி எடுங்க இது வந்து ஒரு ஆல்ஃபாங்கிற ஆங்கிள் இது வந்து ஒரு ஆல்ஃபாங்கிற ஆங்கிள் சரியா இங்கே வேர்டிக்கலாக ஒரு லைன் போடுங்க எதுக்கு சார் வேர்டிக்கலாக லைன் போடணும்னா ஒரு ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷனுக்காக அண்ட் ஆல்சோ திரும்பவும் இன்னொரு ஆங்கிள் எடுக்க போகிறேன் திரும்பவும் இது பீட்டா நல்லா கவனிக்கிறோம் இது ஃபஸ்ட்டு ஆங்கிள் ஆல்ஃபா இது செகண்ட் ஆங்கிள் பீட்டா ஓகேவா இதுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துக்கிறேன் ஏ இது ஒரு பி ஓகேவா ஓகே இப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து காசுன்னு தெரியும் ஐ கேப் ஒய் ஆக்ஸ் வந்து ஜே கேப் ஓகேவா ஒய் ஆக்ஸ் வந்து சைன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக நான் சொல்கிறேன் ஒன்றுமே கிடையாது அவ்வளோ ரெண்டு இது வந்து ஏ கேப் யூனிட் நார்மல் வெக்டர் இது வந்து பி கேப் ஸோ ஏங்கிறது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் என்ன இருக்கும் காஸ் ஆல்ஃபா ஏன்னா ஏனுடைய ஆங்கிள் ஆல்ஃபா அதனால் காஸ் ஆல்ஃபா வெட்டிக்கலில் சைன் ஆல்ஃபா இது வந்து காஸ் பீட்டா கமா சைன் பீட்டா அவ்வளோதான் பாருங்கள் காஸ் பீட்டா ஒய் ஆக்சஸ் சைன் பீட்டா ஏன்னா பீட்டா தான் ஆங்கிள் ஸோ இது வந்து கோஆடினேட்ஸ் எல்லாமே போட்டாச்சு இதுக்கு இதுக்கு இதெல்லாம் எழுத வேண்டாம் தீரியே எழுத வேண்டாம் ஜஸ்ட்டு போயிடலாம் ஏ கேப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ரையாங்கிள் இதுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துக்க பர்பண்டிகுலர் இருக்குது நைன்டி டிகிரியில் இருக்குல்ல எம் இது வந்து நைன்டி டிகிரியில் இருக்குது என்னன்னு பேர் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஏ கேப் ஓஏ வெக்டார் சரியா ஓஏ வெக்டார் இந்த ஓஏ வெக்டாரை கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஸோ அப்போ எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த டைரக்ஷனில் கண்டுபிடிக்கும் இந்த ட்ரையாங்கில் தானே ஓஎம் வெக்டார் ப்ளஸ் எம்ஏ வெக்டார் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஓஎம் வெக்டார் அப்புறம் ஒய் ஆக்சிஸ் எம்ஏ வெக்டார் சரியா எம் ஏ வெக்டார் ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஓஎம்ங்கிறது காஸ் ஆல்ஃபா ஐ கேப் ஏன்னா எக்ஸ் ஆக்சில் ஐ கேப் இருக்குது ஆல்ஃபாங்கிற ஆங்கிள் அடுத்தது இந்த ட்ரையாங்கிள் தானே மேலே வந்து சைன் அப்போ சைன் ஆல்ஃபா ஜே கேப் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஏ கேப்போட ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு ஓகேவா டேரெக்டாகவும் எழுதலாம் நான் புரியிருக்கா இது போட்டிருக்கேன் அடுத்தது பி கேப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓபி வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ட்ரையாங்கிள் ஓஎன் 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 வெக்டார் ப்ளஸ் என்பி வெக்டார் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஓஎன் ப்ளஸ் என்பி ஒய் ஆக்சிஸ் அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் காஸ் பீட்டா ஐ கேப் இங்கே இருக்கா அடுத்தது ப்ளஸ் சைன் பீட்டா ஜே கேப் முடிஞ்சு வேறு எதுவுமே கிடையாது ஸ்கூலில் அது இதுன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க இது எதுனா மார்க்கு டா காஸ்னால் டாட் ப்ராடக்ட் சைன்னா க்ராஸ் ப்ராடக்ட் இது லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல படித்தாச்சு அப்போ டாட் ப்ராடக்ட் ஏ கேப் டாட் பி கேப் அப்போ என்னெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் காஸ் ஆல்ஃபா ஐ கேப் ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா ஜே கேப் டாட் காஸ் பீட்டா ஐ கேப் ப்ளஸ் சைன் பீட்டா ஜே கேப் இதுதான் வந்து ரெண்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிக்கோ போட்டுவிட்டோம் இது ரெண்டு இன்ட்டு பண்ணோம் டாட்னா இன்ட்டு தானே ஐஜேகே வரக்கூடாது காஸ் ஆல்ஃபா இன்ட்டு காஸ் பீட்டா காஸ் ஆல்ஃபா இன்ட்டு காஸ் பீட்டா அடுத்து ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா இன்ட்டு சைன் பீட்டா அவ்வளோதான் ஸோ இது கிரா டாட் ப்ராடக்டோட இது சரிங்க அப்படி தெரியலனா இங்கே ஆன்சர் இருக்குது ஆர்ஹெச்எஸில் எடுத்து எழுதிரு இது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அடுத்தது அடுத்தது பை டெஃபினிஷன் போட்டுக்கோ பை டெஃபினிஷன் ஸோ ஏ கேப் டாட் பி கேப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ கேப் மாடுலஸ் பி
ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனும் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எல்ஹெச்எஸில் எல்ஹெச்எஸில் என்ன இருக்குது ஏ கேப் டாட் பி கேப் இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்குவல் டு டூ ஒன் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு போட்டு இடம் பார்த்ததுனால நீங்கள் போடுறேன் ஒன் ஈக்குவல் டு டூன்னு போட்டிங்கன்னா இந்த ஆன்சர் வந்துடும் காஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா அவ்வளோதான் இதுதான் ஆன்சர் ஓகேவா புரிஞ்சுதா புரிஞ்சுதா இதோட ஆன்சர் இங்கே போட்டிருக்கு புரிஞ்சுதா ரொம்ப சிம்பிளில் அதே மாதிரி இந்த தீரம் வராமல் கொஸ்டின் பேப்பரே வராது இந்த மாதிரி நாலு தீரம் இருக்குது கன்ஃபார்மாக கோட்டேலி ஆப்பேலி எல்லா எக்ஸாம்லேயும் வரும் ஸோ அடுத்தது சைன் சைன் வந்திருக்கு அதை கொஞ்சம் கவனிக்கணும் அதே மாதிரி எக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ இங்கே ப்ளஸ்ஸுன்னு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஒரு ஆங்கிள் எடுத்துக்கோ ஆல்ஃபா நான் மைனஸ் பண்ணும்போது பெரிய ஆங்கிள் மைனஸ் சின்ன ஆங்கிள் போட்டு மைனஸ் பண்ணேன் அதாவது உங்களுக்கு பூ அது சொல் அது மட்டும் சொல்லிடுறேன் மைனஸ் பண்ணுறது மைனஸ் மை ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா தானே போட்டிருக்காங்க அப்போ பெரிய ஆங்கிள் ஆல்ஃபா சின்ன ஆங்கிள் பீட்டா அப்போது இங்கே வந்து ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டான்னு எழுதணும் எழுதாட்டினாலும் பிரச்சனை இல்லை அது எப்படி வந்துச்சுன்னு போட்டேன் பெரிய ஆங்கிள் மைனஸ் சின்ன ஆங்கிள் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு ப்ளஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இப்படி தானே வரும் ஆல்ஃபா பீட்டா ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணால் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா பாருங்கள் ஆல்ஃபா பீட்டா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இது ஒரு பர்பண்டிகுலர் லைன் இது ஒரு பர்பண்டிகுலர் லைன் போட்டு அப்போ தான் ஒரு ட்ரையாங்கிளாக மேக் ஆகும் அப்போ தான் கோஆர்டினேட்ஸும் எடுக்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ இது ஏ கேப் இது பி கேப் இது ஓ இது பி இது ஏ இங்கே எம்என் பேர் கொடுத்துக்கிறேன் இங்கே என்ன சார் புக்கில் எல்லு எண்ணெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க சார் ஏ கேப் எல்லாம் மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க சார் இப்படியெல்லாம் போகலாம் போடலாம் எப்படி வேணாலும் போடலாம் ஆன்சர் வந்தால் போதும் சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ரையாங்கிள் இதோட கோஆர்டினேட்ஸ் அதே தான் காஸ் ஆல்ஃபா கமா சைன் ஆல்ஃபா இதோட கோஆர்டினேஸ் பாருங்கள் காஸ் பீட்டா கமா சைன் பீட்டா தான் ஏன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் காஸ் பீட்டா ஒய் ஆக்சிஸ் சைன் பீட்டா தான் ஏன்னா ஆங்கிள் பீட்டா ஃபஸ்ட்டு கோடரன் செகண்ட் கோடரன் தேர்ட் கோடரன் ஃபோர்த் கோடரன் ஃபோர்த்து கோடரன்ட்னால ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ஸு கரெக்டாக அப்போ மைனஸ் தானே வரும் புரிஞ்சுக்கோ இப்போது அதே மாதிரி ஏ கேப்பை கண்டுபிடிக்கலாம் ஏ கேப் டேரெக்டாகவே ஏ கேப் போட்டுடலாமா ஏ கேப்னா ஓய வெக்டார் எப்படி போடலாம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் இந்த ட்ரையாங்கிளில் அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் என்னது காஸ் ஆல் டேரெக்டாகவே போடலாம் காஸ் ஆல்ஃபா ஐ கேப் ப்ளஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் என்னது சைன் ஆல்ஃபா ஜே கேப் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் அடுத்து பி கேப் டேரெக்டாக போட்டுலாமா காஸ் பீட்டா ஐ கேப் இங்கே மைனஸ் இருக்குது கவனிச்சுக்கணும் ப்ளஸ் சைன் பீட்டா மைனஸ் ஜே கேப் சரிங்களா நீங்கள் இங்கே மைனஸ் போடக்கூடாது மைனஸ் அப்புறம் போட்டுக்கலாம் மைனஸ் ஜே கேப் இங்கே தான் போடணும் இது ஐ இது ஜே ஜேல தான் போடணும் ஏன்னா ஒய் ஆக்சிஸ் தானே மைனஸு அதனால் ஆக்சிஸில் தான் போடணும் இதில் போடக்கூடாது அடுத்து ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் காஸ் பீட்டா ஐ கேப் மைனஸ் சைன் பீட்டா ஜே கேப் மைனஸை உள்ளே இன்ட்டு பண்ணிட்டேன் இப்போது நம்ம ரெண்டையும் என்ன பண்ணணும் டாட் எடுக்கணும் காஸ் எடுக்கணும் சைன்னா க்ராஸ் எடுக்கணும் காஸ்னா டாட் எடுக்கணும் அப்போ பி க்ராஸ் ஏ தப்பி தவறி ஏ க்ராஸ் பி எடுத்துடாது பி க்ராஸ் ஏதை எடுக்கணும் ஏ க்ராஸ் பி எடுத்தால் ஆன்சர் வராது பி க்ராஸ் ஏ க்ராஸ் ப்ராடக்ட்னு என்ன இப்படி போடணும் ஓகேவா மேலே ஐ ஜே கேன்னு போட்டுரு பி என்னது காஸ் பீட்டா ஐயில் விட்டுரு அடுத்த மைனஸ் சைன் பீட்டா கே பாருங்க இல்லை அதனால் ஜீரோ அடுத்த ஏ கேப்பில் என்ன இருக்குது காஸ் பீட்டா அடுத்து என்ன இருக்குது சைன் சாரி தப்பாக எழுதிக்கணும் ஏ கேப் இங்கே இருக்குது காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் ஆல்ஃபா சைன் ஆல்ஃபா ஜீரோ பாருங்கள் காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா ஜீரோ இந்த மாதிரி எழுதியாச்சு ஸோ இது ப்ளஸ்ஸு இது மைனஸ்ஸு இது எப்படி எழுதுன்னு புரிஞ்சுதா ஃபஸ்ட்டு பி கேப்போடு எழுதிக்கணும் குவாயிஃபிஷன் மட்டும் அடுத்தது ஏ கேப்போடு எழுதிக்கணும் அதை எழுதுங்க கே இல்லாதனால ஜீரோ போட்டேன் ப்ளஸ் மைனஸ் போட்டேன் இப்போ ஐ எடுத்தாலும் ஜீரோ தான் வரும் டிட்டர்மெண்ட்டு ஜே எடுத்தாலும் பாருங்கள் ஜீரோ தான் வரும் அடுத்து கே எடுத்துக்கலாம் புரியாதவங்க கே கேப்பன்னு போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் காஸ் பீட்டா சைன் ஆல்ஃபா அப்படின்ட்டு இந்த சீன் இன்ட்டு பண்ணால் இந்த சீன் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் டூ மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு அப்போ காஸ் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா உங்களுக்கு தெரியலனா இங்கே ஆன்சர் இருக்குது எடுத்து எழுதிடுங்க கே கேப்பன் மட்டும் போட்டிருங்க மறக்காமல் புரியுதா புரியாதவங்க அப்போ பை டெஃபினேஷன் இப்போ பை டெஃபினேஷன் என்ன டெஃபினேஷன் பி கிராஸ் ஏ பி மேக்னிடியூட் ஏ மேக்னிடியூட் சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா
वन ईक्वल टू टू पोटा के क्या कास बीटा साइन अल्फा प्लस कास अल्फा साइन बीटा इसी क्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा के क्या अब इन रखा परंतु सेरी के क्या के क्या आंसर पुण्य बुड़ी तो काट नो चलिया आठ तेरे अब ये माती ले दिखे माती ना दो उन्हें ना बुड़ी ले दिखे कास आ बीटा साइन अल्फा प्लस कास अल्फा साइन बीटा हिंस प्रूड आंसर वंदर च ओके वाह रोम्बस सिंपल पार में दुआ उनक पुरी हो कंफर्म आ सोल रहा है इधर हमारे रेंड एग्जाम बोल रखा है नाले के पोड़ों वो बट इधिस इस वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आड़ तो दे आड़ तो और फाइव मार्क डेली यू रेंड अमा पोड़ में ना पोड़ तो अपडिया पोट्टू आ एग्जाम लापडिया हो राकेट And reaches a maximum height four meter. Maximum height to go four meter. Parang maximum height four meter. When it is six meter away from the point of projection, ingerin the projectile go da angle. In the angle can do it. No. So ingerin the go da six meter la go da away from the point of projection. Finally, it reaches the ground twelve meter. Finally, it reaches the ground twelve meter. Inge six. Inge total la twelve twelve meter thali pe bolge. Apo mo total la twelve na. इंगे ना टोटल आये थे टोल्ड इंदर डिस्टेंस है इंगे नाडुल लाना वंदे ई कोला डिवाइड पनी इटा अपो इधे सिक्स इधे सिक्स पुरन जगा सो फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इंदर एंगल ना कंडोडिक सोल रहा हूँ रोम्बस सिंपल फर्स्ट कोडरन सेकंड कोडरन थर्ड कोडरन फोर्थ कोडरन थर्ड कोडरन प्लस एक्स एक्सिस सिक्स कोडरन तो अंदर मरी इंगे नमो पॉइंट अब मेक पनी आज इप्पो ओपन डाउनलोड पैर अब लाना नया वच्चमांग एक्स क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस फोर ए वाई इधर राउटर गन पर गन ओके इप्पो इंगे एंगल रखी इंदे एंगल अपो इंदे स्लोप था नमो कंडर बुड़ी क्यों अप इंदे पॉइंट ऐड तो कोंगा माइनस सिक्स कमा x तो एक बाले सबसे पॉइंट है माइनस इन्हों माइनस प्लस 36 बाय 4 4 सा 16 16 इन्दर बाकी कौन-कौन है इक्वल टू ये इधर एंड कैंसर पना 9 बाय 4 और ना इन्दर ये वो तो कि इंगे सबसे पॉइंट ये लास समूह आदेश मरना कर्व वाला ना कर्व वाला ना रखे इन्दर पॉइंट कर्व वाला ना रखे पर कर्व वाला ना सबसे अपन हम कहने में ना स्लोप में स्लोप ना हम टेंस टेंस लगा दिच्छे पो यम यम ना टेंस थी टेंस चलो एना टेंस थी टेंस पोटा था एंगल करेक्ट अधे मरी स्लोप ना डी बाई बाई डी एक्स नो सुनी क्ला डी बाई बाई डी एक्स नो स्लोप था अपो डिफरेंशिएट पन्नो इधर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अपो डिफरे� X का डिग्री वन्दे मेला मेला दी किलो वन्दे टू एक्स आउट ऑफ़ मेला उन्हें कमी आयर वन माइनस नाइन कांस्टेंट अपडी आयर को X का पूर्तु पंडर नाला वैरा दा वेरिएबल रंदा इप्पा वाई ये रुके संबंध में नहीं ला अपन डी वाई बाय टी एक्स ना इन्ना पंडर है X का पूर्तु पंडर अनाले X ना पढ़नी इटा कांस्टेंट इसे करतो माइनस टू एक्स बाय नाइन उन्नो लो माइनस नाइन बुरी कोण डोंटा होगा इपर हम कैन्ना वेलना तिरुम्बु इंद पॉइंट ऐड देखला तिरुम्बु माइनस सिक्स कमा माइनस फोर इंद पॉइंट ऐड देखला अंद पॉइंट ए एक्स वाई के बदला सब्सिड पोन इधी एक्स इध वाई अब ए एक्स वाई बदला सब्सिड पन्ना आठ तेज़ लो पोर चेक पनी क्ला माइनस सिक्स है ना अम्मा एक्स वन्द माइनस सिक्स माइनस सिक्स एक्स बाला सबसे पन अपो सिक्स टू सर ट्वेल्व बाई नाइन हम अदले सुना मरे डी बाई बाई डी एक्स बंदे ट्वेल्व बाई नाइन ने कर चर्चे हड़े चाह फोर बाई थ्री हम अदले सुना मरे यम्मू दा डी बाई बाई डी एक्स अपे यम्मंगर अधे टैन थीटा नो सोलो 
அப்ப இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை த்ரீ நமக்கு என்ன வேணும் ஆங்கிள் தீட்டா வேணும் அப்ப தீட்டா ஈக்குவல் டு டேன் அப்படி போச்சுன்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் பை த்ரீ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கேள்வி ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஆன்சர் நான் ஷார்ட்கட்டில் போட்டிருக்கேன் இதே மெத்தடில் போடுங்க ஸ்கூல் மெத்தடில் போடாதீங்கன்னு ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அது வேண்டாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க்கு பொருளாக திரும்ப கேளுங்க திரும்பவுமே நான் சொல்லித்தரேன் பட் ஆனால் வந்து இந்த மூணு ஃபைவ் மார்க்கு இன்றைக்கி போட்டு பாருங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் தான் ஆகும் தயவுசெய்து போட்டு பாருங்கள் எப்போவுமே நான் போடும்போது கீழே பிடிஎஃப் தந்துடுவேன் பிடிஎஃப் மட்டும் கிளிக் பண்ணிட்டு போகாத நான் போடுற மாதிரியே போடு உனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த மூணு ஃபைவ் மார்க்குமே தேங்க்யூ டே ஒன் முடிஞ்சிருச்சு இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ சிம்பிளாக போட்டு போகலாம் நான் போடுறது மட்டும் போடு ஏழு ஃபைவ் மார்க்குமே எழுதிடலாம் டூ மா த்ரீ மார்க்கில் குறைஞ்சது ஆறு அஞ்சு எழுதிடலாம் ஓகேவா பயப்படாத தேங்க்யூ ஷேர் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் சொல்லு தயவுசெய்து லைக் பண்ணு தேங்க்யூ